Good idea. Yeah. <laughs> ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ പീസ് വ്ളോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ സിംഗപ്പൂരിലാണുള്ളത് സിംഗപ്പൂരിലെ കാഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരിലെ ഇന്നത്തെ കാഴ്ച ജുറോങ് ബേഡ് പാർക്കാണ് ജുറോങ് ബേഡ് പാർക്കിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജുറോങ് ബേഡ് പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബേഡ് പാർക്കാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് തരം ബേഡുകളുണ്ട് ഒരുപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള റയർ ആയിട്ടുള്ള ഈ വംശനാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പക്ഷികളുണ്ട് അതുപോലെ അത് ബേഡ് ഷോസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തത് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് എപ്പിസോഡിൽ കണ്ട വണ്ടിയിലല്ല പോകുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് കുമാരേട്ടൻ അല്ലോട്ടോ ഉള്ളത് ഇന്ന് വേറെ ആളൊക്കെ ഉള്ളത് എന്തായിരിക്കും അല്ലെത്തിന്റെ പേര് അലിയ എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്നാണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മിനിറ്റ് യാത്ര ഉണ്ട് ഇരുപത് കിലോമീറ്ററും തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പോ ജുറോൺ ബേഡ് പാർക്കിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് റൂമിൽ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ടും ഇതേപോലെയുള്ള ഗുഹകളുണ്ട് കേട്ടോ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് റോഡുകൾ നല്ല രസമുള്ള സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും ഇരുപത് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ രണ്ട് സൈഡിലും മരങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും മരം നട്ടു വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പൂക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള കാഴ്ചകൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പോവാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജുറോങ് ബേഡ് പാർക്കിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ രാവിലെ വരണം കേട്ടോ ഒൻപത് മണിക്കെങ്കിലും ഇവിടെ എത്താം അപ്പോ നമുക്ക് ബേഡ് പാർക്കിന്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാം ഇവിടേക്കുള്ള ടിക്കറ്റും നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ കൗണ്ടർ വഴി ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയാണ് കയറിയ ഉടൻ തന്നെ കാണുന്നത് കേരളത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന തെങ്ങ് തോട്ടമാണ് അതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഭംഗിക്കായിട്ട് വെച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും ഉള്ളിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം നല്ല അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം തന്നെ നല്ലൊരു പ്രകൃതി ഭംഗി എന്ന് പറയാം ആഫ്രിക്കൻ പെങ്കിനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ പെങ്കിൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അതാ ആഫ്രിക്കൻ പെങ്കിനാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ കരയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കാണാം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനൊന്നും പാടില്ല എന്തായാലും അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ് ഇനിയും തുടർന്നും അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ കാണാം അവർക്ക് താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം അതേപോലെ തന്നെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഐസിൽ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ വെള്ളത്തിലും ഐസിലും ചൂടുകാലത്ത് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിനൊക്കെ സിസ്റ്റം അതേപോലെ തന്നെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ അതിപ്പോൾ മഞ്ഞ് അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് ചെന്ന് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടോ പിന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള വാഹനം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേഷനുകളായിട്ട് പോകാം ഇവിടെ നാല് സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങാം എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലാതെ നടന്ന് പോകാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് നടന്ന് പോകുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മളെന്തായാലും ഈ ഒരു വാഹനത്തിലാണ് ഇനി കറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഏതായാലും ടിക്കറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേഷൻ വഴി എല്ലാ കാഴ്ചകളും കാണാൻ പോകണേ
അങ്ങോട്ട് <laughs> 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 അപ്പോൾ വേയാമ്പലിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് കയറാമെന്ന് പറ്റില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ അതും വലിയൊരു കൂടാ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വേയാമ്പലിനെ നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മളെ കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷിയാണ് വേയാമ്പൽ ഇപ്പം നമുക്കൊന്നും കാണാൻ കിട്ടില്ല നമ്മളുടെ അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കാ അതിൻ്റെ ചൂട്ടയിൽ നിർബന്ധമാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർഫാൾ ഉണ്ട് ഒരു കിഡ്ഡിലെ വാട്ടർഫാൾ തന്നെയാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഇൻട്രോല് പറഞ്ഞ മക്കാവ ഇതാണ് മക്കാവസ് ഒരുപാട് തരം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ബ്ലൂ മക്കാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്ലൂ മക്കാവനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല വെറൈറ്റി ആട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാന്
ഒരു പ്രത്യേക തരം സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അത് ഇവിടെ നിന്നുമാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ മഴ ആയ കാരണത്താൽ നമുക്കിവിടെ ബേഡ് ഷോ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഉച്ചൻ്റെ ശേഷം ഇന്ന് ഉച്ചൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലയർ കാണാൻ പോവാണ് സിംഗപ്പൂർ ഫ്ലയർ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചുകൂടി കാഴ്ചകളുണ്ട് വീഡിയോ കഴിയാനായിട്ടില്ല ഇൻഫർമേഷൻ തരാവുന്നില്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ അറിയപ്പെട്ട ബേർഡ് പാർക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ജുറോം ബേർഡ് പാർക്ക് പിന്നെ അയ്യായിരത്തിലധികം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അയ്യായിരത്തിൽ അയ്യായിരത്തിലധികം ബേർഡ്സ് ഇവിടെ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ റേർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എന്താ വംശനാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബേർഡിനെ ഒരു നല്ല അതേ അവരെങ്ങ ആ ബേർഡ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണോ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് അതേ എന്താ ഒരു ഗെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അതേ രീതിയിൽ എന്തായാലും ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ രീതിയിൽ തന്നെ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഷോസ് കുറച്ച് കണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ മഴയായി കാരണം ഇടക്കിടക്ക് മഴയാണ് ഷോ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഷോകളൊക്കെ ഷോകളാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സിംഗപ്പൂർ യാത്ര ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഇടക്കിടക്ക് പറയാറുണ്ട് എന്നാലും അറിയാത്ത ആളുകൾക്കായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മലപ്പുറത്ത് വേങ്ങനെയുള്ള സാധിക്കുമ്പോൾ ആണ് നമ്മളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാനൽ കിട്ടോ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനല് ആ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ അതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് നല്ലൊരു വിടാൻ വേണ്ടി